हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर फाइव सब्जेक्ट मैथ्स क्लास नाइन्थ हमारी डेट फोर्टीन जुलाई के लिए तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट में हम जो आइडेंटिटीज हमने पढ़ी हैं पिछली क्लासेस में उनको हम रिवाइज करेंगे ठीक है तो सबसे पहले आइडेंटिटी होती क्या है देखो आइडेंटिटी क्या है इज एन इक्वेलिटी विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स जितनी भी वेरिएबल है एक्स वाई जेड ए बी सी जितने भी हैं ये सबके लिए ट्रू होती है ऐसी एक ये इक्वेलिटी है जो हमेशा उतनी ही रहती है एंड आइडेंटिटी इम्प्लाइज दैट द एक्सप्रेशन ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेलिटी साइन मतलब जो इक्वेलिटी साइन के इधर जो भी एक्सप्रेशन होता है वो आइडेंटिकल होता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स सारे जितनी कुछ भी वेरिएबल्स हो मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है ना वो राइट हैंड साइड के इक्वल होगा यहाँ पे जो आइडेंटिटीज होती हैं इसके अंदर ठीक है ये इक्वालिटी और ये सबके लिए ट्रू होती है इक्वालिटी तो चलिए पहली सबसे फर्स्ट वाली आइडेंटिटी है हमारी ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ठीक है इसको हमें याद करते हैं हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी किसी तरीके से आप इसको लिख सकते हो ठीक है तो यहाँ से एग्जाम्पल वन है आपका एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर है तो पहले एक्स का स्क्वायर करो ठीक है एक्स का स्क्वायर कर दिया फिर टू ए बी टू ए क्या होगा एक्स और बी क्या होगा टू ठीक है टू ए बी तो टू टू जॉ फोर फोर एक्स हो गया बी स्क्वायर टू का स्क्वायर मतलब फोर ठीक है इसको वैसे मैं मतलब मोस्टली मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इस तरीके से करती हूँ बट अगर आप इसको आगे पीछे लिख रहे हो तो आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी भी सेम है ठीक है और आप इस तरीके से लिखते हो वो भी सेम है क्योंकि टर्म्स को हम सिक्स प्लस फोर लिखे या फोर प्लस सिक्स रखे हैं हमारा आंसर सेम ही होता है ये तो बस एक स्टैंडर्ड बना रखा है कि इस तरीके से हम उसको लिखते हैं ठीक है ऐसा आपको जिस तरीके से याद है ना ठीक होना चाहिए बस आंसर आप उस तरीके से करो ठीक है एग्जाम्पल टू है टू वाई प्लस थ्री एक्स का होल स्क्वायर तो टू वाई का स्क्वायर करो टू वाई का स्क्वायर होता है फोर वाई स्क्वायर ठीक है थ्री एक्स का स्क्वायर करो थ्री एक्स का स्क्वायर होता है नाइन एक्स स्क्वायर ठीक है उसके बाद टू ए बी ए क्या है टू वाई बी क्या है थ्री एक्स टू ए बी टू टू जो फोर फोर थ्री जो ट्वेल्व और दो हमारी वेरिएबल्स है एक्स वाई हमारा आंसर हो गया ठीक है तो एक आइडेंटिटी क्या होगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू बी प्लस बी स्क्वायर ठीक है अब आगे देखिए स्टैंडर्ड आइडेंटिटी टू सेकेंड आइडेंटिटी में यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी या फिर यही लिखा हुआ है बस टू ए बी आगे लिखा है बी स्क्वायर बाद में लिखा है ठीक है ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर बस वैल्यूज पुट करनी है सिंपली जैसे यहाँ पे टू टी माइनस फाइव का होल स्क्वायर टू टी टू टी का स्क्वायर क्या होता है फोर टी स्क्वायर होता है माइनस टू ए बी माइनस टू ए और बी ठीक है ए और बी टू टू जो फोर फोर फाइव जो ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी टी उसके बाद है बी स्क्वायर मतलब फाइव का स्क्वायर कितना होता है ट्वेंटी फाइव ठीक है और आपको दिया हुआ जैसे नाइन्टी नाइन का स्क्वायर अब ये तो सिंगल टर्म दी हुई है हमें तो दो टर्म्स चाहिए ना तो क्या मैं नाइन्टी नाइन को हंड्रेड माइनस वन लिख सकती हूँ हंड्रेड माइनस वन नाइन्टी नाइन ही होता है अब हमारे पास दो टर्म्स हो गई ए और बी ए का स्क्वायर करो ए का स्क्वायर हंड्रेड का स्क्वायर क्या हो जाएगा टेन थाउजेंड ठीक है फिर बी का स्क्वायर वन का स्क्वायर वन ही रहता है टू ए बी टू ए और बी ठीक है ना टू ए बी क्या हो गया टू हंड्रेड हो गया माइनस टू हंड्रेड यहाँ पर आ गया तो इसमें से आप इसको प्लस करोगे कितना आ जाएगा टेन थाउजेंड वन माइनस टू हंड्रेड कितना आ जाएगा नाइन एट जीरो वन हमारा आंसर होगा क्लियर तो ये दो आइडेंटिटीज तो आपको लर्न ही है तीसरी कौन सी थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ठीक है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी तो यहाँ से क्या करोगी थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई का स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या करोगे ए प्लस बी मतलब थ्री एक्स प्लस टू वाई और ए माइनस बी थ्री एक्स माइनस टू वाई अब आपस में ए प्लस तो हो नहीं सकते क्यों नहीं हो सकते क्योंकि अलग अलग वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई सेम लाइक टर्म्स होनी चाहिए तभी एड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है तो हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे ठीक है नेक्स्ट है फिफ्टी वन का स्क्वायर और माइनस फोर्टी नाइन का स्क्वायर क्या होता है फिफ्टी वन प्लस फोर्टी नाइन और फिफ्टी वन माइनस फोर्टी नाइन ये तो कितना हो गया हंड्रेड हो गया फिफ्टी वन माइनस फोर्टी नाइन टू हो गया हंड्रेड मल्टीप्लाई टू टू हंड्रेड हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है तो ये होगी हमारी थर्ड आइडेंटिटी फोर्थ वन इज एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी अब यहाँ पे तो एक् ए प्लस बी ए माइनस बी सेम थी यहाँ पे टर्म्स यहाँ पे अलग अलग है एक्स प्लस ए है एक्स प्लस बी है तो क्या होगा एक्स का स्क्वायर करोगे पहले ठीक है प्लस में 
कर रखी है पहली तीन वाली आपको आती है चौथी वाली आपको रिवाइज करनी है इसको तीन चार बार आप, आप जैसे एक बार पढ़ा आपने रफ कॉपी में बिना देखे तीन चार बार लिख दोगे आपको याद हो जाएगी ठीक है इंपॉर्टेंट है काफ़ी क्वेश्चन इस पर आते हैं एग्जाम में भी आ जाता है तो आपको ध्यान रखना है चलिए तो अब इसको एग्जाम्पल्स करते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी फोर एक्स एक्स प्लस वन और फोर एक्स प्लस थ्री तो यहाँ पे क्या होगा एक्स का स्क्वायर है ना मतलब फोर एक्स का स्क्वायर फिर रहता है ए प्लस बी मतलब वन प्लस थ्री ठीक है और एक्स क्या है हमारा फोर एक्स है यहाँ पे ठीक है तो वन प्लस थ्री और फोर एक्स कितना हो गया फोर इंटू फोर सिक्सटीन एक्स हो गया फिर क्या होता है ए बी ए बी मतलब थ्री मल्टीप्लाई वन कितना हो गया थ्री ठीक है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ठीक है ये आंसर हो जाएगा सेकेंड एग्जाम्पल इज एक्स प्लस थ्री और एक्स प्लस सेवन क्या करोगे एक्स स्क्वायर ठीक है और थ्री प्लस सेवन टेन होता है टेन इंटू एक्स कितना हो जाएगा टेन एक्स हो जाएगा उसके बाद सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन बस हो गया हमारा आंसर एक बार इसको करो एक्स स्क्वायर ठीक है देखो एक बार तो इसको करो एक्स स्क्वायर फिर सेवन थ्री जा करो ट्वेंटी वन बीच में क्या बच जाता है आपका ये दोनों तो हो गए बीच में टेन बचता है मतलब सेवन प्लस थ्री टेन टेन प्लस में एक्स हमारा टेन इंटू में एक्स हो जाएगा ठीक है चलिए ये तो हमारी आइडेंटिटीज थी फोर अच्छे से इनको लर्न कर लो एक बार रिवाइज करो इस इस पे आप क्वेश्चन बेस्ड जो है वो हम करेंगे ठीक है तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस वर्क आपको जो नोटबुक में करना है फर्स्ट है एवोल्यूट नाइन्टी नाइन सॉरी नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन का स्क्वायर वन हंड्रेड टू का स्क्वायर वन हंड्रेड टू मल्टीप्लाई वन हंड्रेड सिक्स और डी पार्ट है नाइन एटी थ्री का स्क्वायर माइनस सेवनटीन का स्क्वायर तो इन चारों पार्ट्स को हम यूजिंग आइडेंटिटीज आइडेंटिटी की हेल्प से आपको इनको सॉल्व करना है ठीक है तो चलिए चारों पार्ट्स को एक एक करके सॉल्व करते हैं फर्स्ट है हमारा फर्स्ट पार्ट है ये देखिए नाइन 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 का होल स्क्वायर नाइन 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 का होल स्क्वायर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ थाउजेंड माइनस वन लिख सकती हूँ थाउजेंड क्या हो गया ए हो गया और वन क्या हो गया बी हो गया तो इस आइडेंटिटी की हेल्प से ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया ना ये क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी वैल्यूज पुट कर दो सिर्फ ए स्क्वायर ए स्क्वायर क्या है थाउजेंड का स्क्वायर बी स्क्वायर क्या है वन स्क्वायर माइनस टू ए बी टू ए और बी ठीक है थाउजेंड का स्क्वायर क्या होता है हमारे कितना हो जाएगा टेन लैख हो जाएगा प्लस वन का स्क्वायर वन होता है और टू मल्टीप्लाई टेन थाउजेंड सॉरी टू थाउजेंड हो जाएगा तो ऐड करोगे यहाँ पे सिर्फ वन ऐड हो जाएगा माइनस में टू हंड्रेड करोगे तो क्या आंसर आएगा आपका नाइन नाइन एट जीरो जीरो वन हो जाएगा ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट क्लियर है चलिए नाउ सेकेंड पार्ट सेकेंड पार्ट में क्या है वन हंड्रेड टू वन हंड्रेड टू को मैं ऐसे लिख सकती हूँ हंड्रेड प्लस टू का होल स्क्वायर बिल्कुल लिख सकती हूँ है ना तो यहाँ से क्या बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी तो ए स्क्वायर हंड्रेड का स्क्वायर बी स्क्वायर टू का स्क्वायर टू ए बी ए क्या है हंड्रेड बी क्या है टू ठीक है तो यहाँ से क्या होगा हंड्रेड का स्क्वायर होगा टेन थाउजेंड टू का स्क्वायर फोर टू इंटू हंड्रेड टू हंड्रेड टू हंड्रेड मल्टीप्लाई टू फोर हंड्रेड ठीक है तो टेन थाउजेंड प्लस में फोर हंड्रेड क्या होगा सॉरी टेन थाउजेंड प्लस में फोर कितना होगा टेन थाउजेंड फोर और प्लस में फोर हंड्रेड है तो कितना हो जाएगा टेन थाउजेंड फोर हंड्रेड फोर हमारा आंसर हो जाएगा ये है आपका बी पार्ट ठीक है नाउ थर्ड वन हंड्रेड टू इंटू वन हंड्रेड सिक्स देखो मैं क्या इसमें से कॉमन ले सकती हूँ वन हंड्रेड टू को मैं लिख सकती हूँ वन हंड्रेड फोर माइनस टू और वन हंड्रेड सिक्स को मैं लिख सकती हूँ वन हंड्रेड फोर प्लस टू ठीक है ताकि यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली मेरी आइडेंटिटी बन जाए मेरे मेरे लिए ईजी हो जाए सॉल्व करना है ना तो मैंने इन दोनों के बीच का नंबर ले लिया 104 तो 104 में से माइनस करेंगे तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है ए स्क्वायर मतलब यहाँ पे a क्या है 104 का स्क्वायर बी स्क्वायर क्या है मतलब 2 का स्क्वायर तो 104 का स्क्वायर होता है 10816 टू का स्क्वायर होता है 4 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा टेन हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है ये हो जाएगा हमारा सी पार्ट क्लियर नाउ फोर्थ वन इज 983 का होल स्क्वायर माइनस सेवनटीन का सॉरी होल स्क्वायर बोल रही नाइन एटी का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर माइनस करना है तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है तो आइडेंटिटी लगा दो ए प्लस बी ए माइनस बी ठीक है ए क्या है नाइन एटी क्या है सेवनटीन है तो ए प्लस बी करेंगे तो थाउजेंड आएगा और ए माइनस बी करेंगे तो नाइन सिक्सटी सिक्स आएगा ठीक है तो इसको मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा नाइन सिक्स जीरो सिक्स जीरो 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 ठीक है तो ये हो गया हमारी क्वेश्चन नंबर वन के चारों पार्ट ठीक है ये हो गया आपका डी पार्ट यहाँ पे है सी पार्ट और फिर है आपका बी पार्ट क
सॉल्व करना है सिंपली ठीक है अप्लाई सूटेबल आइडेंटिटी एंड एवल्यूट आइडेंटिटी लगानी है इसमें और सिंपली आपको इसको सॉल्व करना है तो चलिए कर लेते हैं फटाफट से चार पार्ट है इसमें भी चारों पार्ट्स को एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं ठीक है चलिए बिल्कुल ईजी है वैसे आज की वर्कशीट थोड़ी सी मतलब लेंथी तो नहीं है खैर बिल्कुल एक एक उसके क्वेश्चन है एक एक लाइन में दो दो लाइन में सोल्व हो जाते हैं ठीक है ए पार्ट है फाइव एम प्लस थ्री का होल स्क्वायर क्यों कौन सी आइडेंटिटी लगेगी ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ए क्या है फाइव एम है तो फाइव एम का स्क्वायर बी क्या है थ्री है थ्री का स्क्वायर प्लस टू ए बी मतलब फाइव एम इन टू थ्री तो यहाँ से क्या हुआ फाइव एम का स्क्वायर फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव थ्री का स्क्वायर नाइन टू फाइव ज़ा टेन टेन थ्री ज़ा थर्टी एम ठीक है तो ये हो गया मेरा ए पार्ट इतना ही होगा क्योंकि देखो एम स्क्वायर के साथ हम एम को ऐड नहीं कर सकते लाइक like टर्म्स होनी चाहिए एक्स को एक्स वाई के साथ ऐड नहीं कर सकते इधर एक्स है तो ये भी एक्स होना चाहिए इधर वाई है ये भी वाई होना चाहिए बिल्कुल सेम टर्म्स वेरिएबल्स होनी चाहिए आपके ठीक है तो ये हो जाएगा आपका ए पार्ट सिर्फ इतना सा ये दो ही लाइन का ठीक है ए पार्ट के बाद हम चलते हैं हमारे बी पार्ट पर बी पार्ट है सेवन टी माइनस वन का होल स्क्वायर सेवेंटी माइनस ये क्या हो जाएगा कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी ए स्क्वायर क्या है सेवेंटी का स्क्वायर बी स्क्वायर क्या है वन बाई टू का स्क्वायर माइनस टू ए बी टू ए क्या है सेवेंटी और बी क्या है वन बाई टू यहाँ पर टू से टू कैंसिल हो जाता है क्या बचेगा सिर्फ सेवेंटी बचेगा वन बाई टू का होल स्क्वायर मतलब वन बाई फोर सेवेंटी का स्क्वायर क्या होता है फोर्टी नाइन टी स्क्वायर ठीक है तो ये हो गया आपका बी पार्ट क्लियर सी पार्ट क्या है आपको दिया है थ्री ए माइनस थ्री टू इन टू में थ्री ए प्लस थ्री टू मतलब ए माइनस बी और ए प्लस बी कौन सी आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए क्या है यहाँ पे थ्री ए तो थ्री ए का स्क्वायर बी क्या है थ्री बाई टू है तो थ्री बी थ्री बाई टू का स्क्वायर ठीक है तो थ्री का स्क्वायर नाइन ए का स्क्वायर ए स्क्वायर ठीक है नाइन ए स्क्वायर थ्री बाई टू का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा नाइन बाई फोर तो ये हो गया आपका सी पार्ट यहाँ तक ठीक है इसको आप अगर कॉमन लिखना चाहो ना नाइन को कॉमन लेना चाहते हो इस तरीके से नाइन बाहर निकाल के ए स्क्वायर माइनस वन बाई फोर ये भी कर सकते हो बट ये यहाँ तक भी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चलिए डी पार्ट है आपका जेड प्लस फाइव और जेड प्लस इलेवन को करना है मतलब ए एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी को करना है तो क्या करेंगे पहले एक्स का स्क्वायर और लास्ट में क्या था ए बी का स्क्वायर ठीक है ये कर लो पहले क्या होगा जेड का स्क्वायर हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा फाइव इंटू इलेवन फिफ्टी फाइव का हो गया ये दोनों तो हो गई बीच में क्या बचता है फाइव प्लस इलेवन कितना होता है सिक्सटीन इंटू में जेड सिक्सटीन जेड जेड स्क्वायर प्लस सिक्सटीन जेड प्लस फिफ्टी फाइव हमारा आंसर होगा ठीक है तो देख लीजिए फिर से आपने जो सारे पार्ट है क्वेश्चन नंबर टू के ठीक है ये क्वेश्चन नंबर टू का ए पार्ट हो गया ठीक है उसके बाद हम चलते हैं इतना सा ये दो ही लाइन का उसके बाद बी पार्ट हो गया ठीक है उसके बाद है हमारा सी पार्ट और सी पार्ट के बाद है हमारा डी पार्ट क्लियर तो चारों पार्ट हमारे हो जाते हैं फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के अब हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे थर्ड क्वेश्चन क्या है फाइंड द फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज लेंथ आपको दे रखी है और ब्रेथ आपको दे रखी है ठीक है लेंथ है टू एक्स प्लस थ्री ब्रेथ है टू एक्स तो आपको क्या करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है ठीक है वही यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे ठीक है लेंथ भी हमें दे रखी है ब्रेड भी हमें दे रखी है चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री को एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू टू है लेंथ क्या है टू एक्स प्लस थ्री ब्रेड क्या है टू एक्स प्लस फाइव तो ये वो वाली आइडेंटिटी नहीं है देखो ये वाली x प्लस ए और x प्लस बी है ना x प्लस ए और x प्लस बी ठीक है ये आप यहाँ पर भी लिख सकते हो लिखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं मैंने नीचे लिखी हुई है सिंपली ठीक है तो यहाँ से क्या हो जाएगा पहले इसका स्क्वायर करो टू का स्क्वायर फोर स्क्वायर फिर इसका करो थ्री फाइव सा फिफ्टीन ठीक है अब बीच वाली टर्म बचती है बीच वाली टर्म मतलब फाइव प्लस थ्री एट होता है एट इंटू टू सिक्सटीन और इसको हम करेंगे यहाँ पे जो एक्स बचता है सिक्सटीन एक्स ठीक है तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये है हमारा आंसर इतना छोटा सा है सिर्फ दो लाइन का ठीक है तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री तो ये थ्री क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो को लाइक कर सकते हैं आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चल देन टेक केयर बाय